Eylül ayında hangi burçları neler bekliyor? Astrolog yazar Dolunay Karaca ile konuştuk. Astrolog yazar Dolunay Karaca ile birlikteyiz. Merhaba postlara hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Ee, Eylül ayını çok merak ediyorum. Eylül ayında bizi neler bekliyor? Nasıl bir ay? Eylül ayı aslında güzel bir ay. Evet. Şöyle Başak Burçları'nın ayı ve e, üretmekle alakalı, çalışmakla alakalı, artık düzen tutturmakla alakalı. Evet. E, retrolar bizi yordu. Bu, Bu ayda retrolar kadar. bitiyor galiba. 4 Eylül'de Hı. Menüs Retrosu'nu bitirdik ve şimdi e, artık 15 Eylül'de de Merkür Retrosu'nu bitireceğiz. Dolayısıyla Eylül ayı aslında hızlandığımız bir ay olacak. Bir anda hayat hızlanmaya başlayacak. Peki e, ne zamandan beri hızlanmaya başlayacak hayatımız? Şimdi 15 Eylül'de bir Başak yeni ayı var. 21 derecede gerçekleşecek evet. bu yeni ay. Ve aynı gün Merkür de S pozisyonunda durağınlaşıyor ve bitiriyor artık e, retro hareketini. Dolayısıyla 16 Eylül itibariyle gayet hız kazandığımızı hissedeceğiz. Hem iletişimde Hı-hı. Merkür'ün retrodan çıkmasıyla evet. birlikte hem yaptığımız işlerde ilerlediğimizi çünkü biz retro dönemleri aslında biraz daha içe dönük bir enerjide çalışıyoruz ve bir ileri iki geri gibi hayat bir şekilde sanki çok da ilerlemiyor evet. hep bir aksaklıklara mani kalıyoruz gibi bir his oluyor fakat şimdi her şeyin pürüzsüz böyle akmaya başladığını çok daha rahat yol aldığımızı göreceğiz. Bu manada da 15 Eylül'de Başak Burcu'ndaki yeni ay başlatma enerjisi evet. taşıyor. Çünkü yeni aylar tohum ekmek ve bir şeyler için hedef belirlemek, karar vermek zamanları. Bu kararların sonuçlarını da 29 Eylül'de Koç Dolunayı ile alacağız. Peki burçları yorumlarsak hangi burçları bu ayda Hı-hı. neler bekliyor? Kısa bir özet geçebilir miyiz? Koçla Her başlıyoruz burç o zaman. Evet, evet. Koç burcuyla başlayalım. Ee, koç burçları için bu ay biraz düzen ayı, sağlık ayı. Kendi yeme, içme, beslenme düzenine de biraz evet. daha dikkat etme zamanı. Aslında bu özellikle ay ortasında, retroların da bitişiyle birlikte hı hı. o da gene ofis içinde veya günlük rutinlerinde hızlandığını fark edebilir koçlar. İşlerini düzene koyabilirler. Ay sonunda kendi burçlarında bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunayda biraz agresif olabilirler, biraz canları sıkılabilir, biraz sinirleri bozulabilir. Gerginlikler evet. oluyor çünkü ister istemez. Evet. Maalesef. <gülüyor> Ama netice alacakları bir dolunay ve hayatları ile ilgili de bir karar verecekleri bir dolunay. Bu ayın e, özeti aşkta beklentisini biraz düşürmeli koçlar, sevgili koçlar diyeceğiz. Ve pozitif bakış açısını da kaybetmemeli diyorum ben. Yani her karanlık gecenin bir sabahı vardır, vardır diyelim onlar kesinlikle. için. Vardır, ee, Boğa burçları. Boğalar, boğalar bu ay genel hatlarıyla aslında çocuklarıyla ilgilenme. Tabii ki çocukları olanlar için onların sorumlulukları, evet. eğitimleri vesaire. Bekar olan boğalar için de aşklar, flörtler, böyle hayatın haz veren, keyif veren yönleri. Biraz tadını çıkartma dönemi aslında. Biraz boş vermişlik, evet. biraz eğlenme zamanı olacak 15 Eylül itibariyle boğalar için. Ay sonunda ise yorgun olduklarını hissedecekler. Biraz böyle insanlardan ayrışıp, kendi başlarına kalmak isteyecekler ve kendi başlarına bir şeylerin kararını vermek isteyecekler. Boğalar bu ay bir yanları siyah, bir yanları beyaz olabilir. Biraz kararsız kalabilirler. Kararsızlıklardan çıkın diyorum sevgili boğalara. İkizler Burcu. Sevgili ikizler için ve yükseleni ikizler için Başak yeni ayı önemli 15 Eylül'de gerçekleşecek. Çünkü onlar için e, dik açı yapıyor. Açılar var astrolojide ve e, Merkür Retrosu'nun bitmesi yalnız muhteşem bir rahatlama getirecek ikizlere. Hı-hı. İletişimleri normale dönecek, hayat normale dönecek. Üstlerindeki o yorgunluk ve huzursuzluğu atacaklar. E, ailevi konularda özellikle güzel e, organizasyonlar yakalayabilirler. Güzel birliktelikler, e, fikir alışverişleri, aileyle Problemler varsa bunların çözümlendiğini görebilirler. Veyahut da el uzatsınlar diyeceğim ben. Zeytin dalı uzatsınlar. Evet. Ay sonunda arkadaşlıklar, sosyallik tekrar ön plana çıkıyor. Bu manada kulüpler, dernekler veyahut da yardım etmeleri gereken insanlar varsa çevrelerinde mutlaka yardım elinde uzatsınlar. Bu ay ikizler için yaratıcılık artıyor. İletişimse müthiş hız kazanıyor. 
Yengeç burçları. Benim en sabırsızlıkla beklediğim <gülüyor> burç bu arada. <gülüyor> Yükselenim yengeç Peki. olduğu için. Ee, yükselen yengeçlerin de iletişimi biraz zorlandı. Hmm. Özellikle iletişim alanındaydı. Merkür retrosu. Venüs retrosu da parasal alanındaydı. Evet. Dolayısıyla hem para konularında hem iletişim konularında biraz zorlandılar. Fakat 15 Eylül itibariyle bunlar artık geride Her kalacak. Şey Sevgili yengeçler. <gülüyor> Kesinlikle hız kazanacaksınız. Kısa seyahatler devreye girebilir. Özellikle şöyle biraz 2-3 gün bile olsa evet. bir yerlere gidip biraz kafanızı dinlemek, şöyle bir e, o e, boğucu atmosferden çıkmak çok e, hazır e, havalar da fena gitmezken evet. değerlendirmek gerekebilir. Takıntılı düşünceleri varsa yengeçlerin bu ay bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. Kurtulması Çünkü lazım. Evet, çünkü çok fazla şeye e, detaya inebiliyor yengeçler evet. bu ay özellikle. Bu Başak yeni ayı ile birlikte. Ay sonunda ise iş ve kariyerde büyük sürprizler var. Hı hı. E, yaptıkları, emek verdikleri e, projeler, pro, projelerin çok güzel getirilerini görecekler diye düşünüyorum. Bu çok güzel oldu. Bu iyi Peki. oldu. <gülüyor> Aslanlar. Evet sevgili aslan ve yükselen aslanlar Venüs Retrosu Aslan Burcu'ndaydı. Evet. Dolayısıyla aslanlar ikili ilişkileri, estetik ve e, böyle aşk meş gibi konularda biraz zorlandı. Hı. Biraz kendilerini e, pasif hissetti ki Aslan Burcu kendini her daim göstermeyi seven bir evet. burç biliyorsun. E, şimdi artık ilk başta Venüs Retrosu bitti. 15 Eylül'de Merkür Retrosu bitiyor. Parasal anlamda özellikle maddi kaynaklarını geliştirmek, iş olanaklarını arttırmak evet. konularında hız kazanacak aslanlar. Başak yeni ayıyla gerçekçi bir tavır takınacaklar. Neptünden karşı alıyor çünkü bu yeni ay. Hayal dünyasından çıkmak ve gerçekten somut adımlar atmak gereken işle ilgili özellikle önemli bir e, aydan geçiyor olacaklar. Ay sonunda ise medya, tanıtım, reklam, hukuksal konular hak aramak e, veya da adaletle ilgili bir takım Hı. adaletsizlik gördükleri konular varsa e, bunlar için mücadele etmek aslanları çok daha güçlü ve e, iyi kılacak diyorum. E, bu ay kendiyle yarıştı aslan. Kendi kendiyle yarışıyor ve e, modası geçmiş her şeye de bay bay diyor. <gülüyor> <gülüyor> Başak Sevgili Başak, evet, evet yükselen Başaklar bu ay sizin ayınız, doğum günleriniz kutlu olsun sevgili Başaklar Kutlarız dileyelim. Kutlarız biz de. Evet, Merkür Retrosu'nun bitmesi Eylül ayında en çok ikizler ve Başakları özellikle sevindiren haberlerden. Evet. 15 Eylül'de burçlarında olacak yeni aile birlikte yeni kararlar alacaklar, yeni hedefler koyacaklar, kendilerine yeni bir sayfa açmak hmm. isteyecek Başak. Eskiyi artık sünger çekip, evet ben artık silkeleniyorum ve şunu şu şekilde yapacağım. Bunu da bu şekilde yapacağım evet. diyecek. Geçmişten ders alacak. Geçmişten ders aldığımız zaman her şeyin aslında ne kadar da kolay aktığını görebiliriz zaten. Ay sonunda ise biraz ödemeler var. Biraz e, borçlar hanesi kabarmış olabilir. Beklenmedik yerlerden ödemeler çıkabilir. Hı hı. Ama şöyle de bir olumlu tarafı var Koç Dolunay'ın Başak Burcu için. Beklenmedik bir yerden ani bir para gelişi de evet. hanesine olabilir. Dolayısıyla bu ay ortaklıklara dikkat edilsin. Ve mutlaka mutlaka silkelenip yeni kararlar alınsın sevgili başaklar. Sevgili teraziler diyelim sevgili o zaman. Sevgili terazilere geçelim hemen. Sevgili teraziler yorgun bir ay geçiriyor. Evet. Genel hatlarıyla. Yeni ayı da 12. evinde yaşayacak. Aslında biraz kim düşman, kim dost, kimle samimi olmalıyım, kime e, belki mesafe koymalıyımı öğrendiği bir ay. Aydınlanma yaşadığı bir ay. Yaşadığı bir ay. Çok doğru. Bir farkındalık yaşadı. Evet. Yani herkese aynı mesafede olunmaması hmm. gerekliliğini, e, kime değer verip kime vermemesi gerekliliğini çok daha rahat anladığı bir ayda. Bu manada yalnızlığa evet bazen ihtiyaç duyabilir ama e, pozitif olarak Venüs Retrosu'nun bitişiyle birlikte teraziler aşkla kazanan burçlardan olacaklar. Ay sonunda zaten Dolunay onların tam ikili ilişkiler hanesinde bekar olanlar için yeni bir kapı çalabilir. Var olan ilişkilerde de bir üst düzeye geçilebilir diyorum ben. Hayallerini mutlaka gerçeğe dönüştürmek için harekete geçmeli sevgili teraziler. Sevgili akrepler. Sevgili akreplere <gülüyor> geliyoruz ve yükselen akrepler. Evet sosyal akrepler bu ay çok hareketliler, sosyaller. 
e, yeni insanlar tanıyorlar, yeni arkadaşlıklar ediniyorlar, e, çok çeşitli, çok farklı farklı e, ortamlara giriyorlar ve bu ortamlarda da tanışacakları insanlarla güzel iş birliktelikleri yapabilirler. Hı hı. Vizyonları, farkındalıkları artabilir bu evet. manada. Ay sonunda ise özellikle sağlığa biraz dikkat edilmeli. Biraz dinlenmeye mutlaka Hı-hı. özen gösterilmeli. Beslenme, diyet, spor gibi konular artık o rutinler oluşturulmalı sevgili akrepler. Artık Eylül ayında hepimiz o yazın rehavetinden çıkıp tekrar düzen tutturmak, hayatlarımıza çeki düzen vermek evet. ve e, faydalı olanla devam etmek durumundayız diyorum. Seyahat etmeyi çok seven yaylar. Seyahat etmeyi aynen bayılan <gülüyor> yaylar diyebiliriz. Yaylar için güzel bir yeni ay, güzel bir Eylül ayı. Çünkü iş ve kariyer anlamında güzel yenilikler, sürpriz evet. haberler var. Hedefleri var, fikirleri var, <gülüyor> e, yapmak istedikleri veya konuşmak istedikleri projeler varsa evet. bunlar için özellikle 16, 17, 18 Eylül civarını değerlendirsinler sevgili yaylar. İş başvuruları için de gene bu civardaki tarihler, kontratlar, imzalar için uygun olacaktır. Ay sonunda özellikle... Çocuklar, aşklar, hobiler, böyle keyif aldığı konular, biraz bu aktivitelerle ilgilenmek, bunların sorumluluklarını ay ben fark etmemişim, bir an önce bunları yapmam lazım dedikleri bir süreç olabilir. Kendiyle ve çevresiyle mutlaka barışıktır zaten yay burçları. Küslük sevmez, pozitiftir. Bu ayda gene onlar için bu pozitifliğinin meyvelerini yiyecekleri bir ay olacak. Oğlaklar. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak, yeni ayı özellikle Eylül ayının 15'inden sonrası e, uluslararası konular, dış ticaret, gene seyahatler konusu devrede olabilir evet. Oğlaklar için. E, eğer tanıtım, reklam, e, halkla ilişkiler gibi bir e, alanda çalışıyorsa veya çalışmasa bile yaptığı işin reklamını yapmak, Hı-hı. onu daha çok ön plana çıkartmakla ilgili bir takım projelere girişebilirler. Bunlarla ilgili iş birliktelikleri var. Bakış açısını değiştiriyor Oğlak Eylül ayında. Yani hayata baktığı o perspektifi tamamen değiştirip farklı kalıplardan bakmanın e, ona getirdiği güzellikleri fark ediyor. Ay sonunda ise ev ve aile yaşamına yepyeni bir sayfa açacak. E, farklı bir atmosferde yaşamak, taşınmak, yer değiştirmek veya zaten evet. taşındıysa oraya alışmakla ilgili konuları gündeme gelecek sevgili oğlakların. Sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar için <gülüyor> özellikle yeni ay onların ödemeler ve ortaklıklar alanında. Evet. Demek ki bu alanda bir takım yeni girişimler, yeni hedefler belirlemesi gerekiyor. Yani ortaklıklarda özellikle arkadaşlıklarda iş yaptığı kişilerle bazı sınırları net belirlemesi gerekiyor. E, para konularında nafaka, miras, sigorta, vergi, faiz gibi konularda da girişimleri olabilir kovaların. Ay sonunda ise özellikle ticari anlamda bir kazanç elde edecektir. Hmm. Bir alım satım yapabilir, bir kazanç elde edebilir. Bu hafta değil bu ay genel hatlarıyla hayatın anlamı aslında onun baktığı bakış açısında gizli. Yani bazı sorular soruyorsa veya evet. kafasında bazı sorular varsa cevaplar direkt onun beyninde. Balıklar. Sevgili balık, son burcumuz. Son burcumuz, evet. evet. <gülüyor> balık burçları özellikle Merkür'ün de düze geçmesiyle birlikte 15 Eylül'den sonra ikili ilişkilerinde rahata, feraha çıkacak. Yeni ayda tam bu ikili ilişkiler alanında oluyor. Evet. Kiminle devam etmesi gerektiği partner olarak nasıl bir yol izlemesi gerektiği, partneriyle oturup, konuları konuşup, ortak bir fikirde buluştukları bir yeni ay. Ay sonunda maddi ve parasal konularında ilerlemeler var. Hı hı. Biraz daha işe odaklanacak sevgili balıklar. Biraz daha çalışmak, üretmek ve iş birlikteliklerini arttıracak. Özellikle iş yerinde çalıştığı ortamda da bir başarısı, bir evet. alkışı söz konusu olabilir diyorum. Ofisinde, evinde şöyle bir derin temizlik yapmasını tavsiye ediyorum sevgili balıklara. Evet. Arınma tavsiye ediyorum Eylül ayı için. Size çok teşekkür ben ederim teşekkür güzel ederim. anlatımınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.